，要不是青木急于摆脱自己卑贱的身份，也不至于杀了北条受我们的摆布，更不至于失去学子。哎，我一定让学子小姐心甘情愿的成为我的人。啊，那我先恭喜大佐了。可是大佐，以后有了学子，也不要忘了我美智子。哎，美智子小姐聪明机灵，学子哪比得上你啊？啊！鬼子很快就会有行动了，赶快传讯给他们。好。还有啊，您最近一定要格外的小心啊！鬼子这次的行动来势凶猛，而且。这个青木一直对我耿耿于怀，我怕他会坏事儿。何医生，你更得加小心。青木是什么？他就是一条疯狗，你可别让他咬着你啊！哦，还有啊，衡山最近的身体是越来越差了，看来我的药起作用了。是吗？哦，对了，今天我在日军总部见到了一个人，看着面熟，好像在哪儿见过，应该是一个很重要的人物，不知道。鬼子这次葫芦里面又卖什么样的药？小鬼子就是太坏了，你赶紧回去吧，我好发消息，好吗？好，小心点啊。去通知其他村子了，乡亲们，快点走！现在的计划基本上是这个样子了。我们支队的人去了附近的村子，通知老百姓，让他们尽快的撤离。队长，队长，城里来消息了，鬼子明天一早就会发动进攻。起来。还好我们提前做好了准备啊！现在时间紧迫，这个王庄是离安全区最远的一个村子，老百姓撤到那里，最快要到明天早晨。那这样，把战线拉在这里和王庄之间，先进行伏击，然后边打边撤。嗯。拉长战线是个好办法，可以有效的消耗鬼子的战斗力。我们刘庄支队先到王庄高地阻击敌人一段时间，你们全部撤离之后，放狼烟为号，我们在七里坡和你们会合。好，等到了七里坡，我们是可守可撤，实在不行，咱就给他钻林子。老王，到时候我会让乡亲们去柏树坡，你让你的人赶到那里，掩护乡亲们撤退。好，老刘。我们注意安全了，放心吧。学子，学子，青木君，你还是先回去吧。我现在不想见你。学子，别再跟我赌气了，好不好？美智子告诉你的话，全都是假的，千万别相信。我就是这段时间太忙了，忽略了你。难道你不相信我吗？天亮之前，我要执行任务了。我想现在看看你，学子。等我执行完这次任务，我们就结婚，好吗？学子，你在听我说话吗？学子，学子，你刚才说的都是真的吗？当然是真的。我现在就准备婚事，等任务一结束，我就跟你结婚。那你为什么还要那么说？都是我的错，我最近事儿太多了。那天给气糊涂了，说的那些话你别介意。
别怪我好吗？我不会像他说的那样抛弃你不管的。我真想一辈子就这样，一辈子都跟青木君在一起。谢子，你看我给你带什么来了？喜欢吗？来，我给你带上。交通站传来消息，说鬼子明天一早就会行动。刘庄支队同志会在前方替我们阻击敌人，我们马上撤退。嗯，走，走，走了啊，走走,走，来，快点，走吧，这边，快。小心呢，千万千万得小心。集合完毕了吗？报告长官，集合完毕，先头部队已经出发了。青木少佐，我受佐藤博士命令，前来指导这枪弹药的使用。就这一枪吗？嗨，好，出发。嗨嗨。
是管先锋，准备，听我命令。近点再打！打！哎，你别给打！
可以发信号弹。哎，张子，到，点狼烟。是。四杰，到，带领乡亲们赶到柏树坡，跟王队长会合。是，记住，一定要保证乡亲们的安全。放心吧，队长。来，乡亲们，跟我走。快来，快！山野同志们，跟我去接应刘队长，走。烟的威力并不真，只能令他们丧失战斗能力。等烟一散去，我们就可以冲上去了。信号吧，不会的，那真是领地之高，刘队长他们一定会看到。我觉得不太对劲，不能再等，我们去看看吧。大家都小心点。
，立刻把战果通知衡山大佐，继续前进。毒鸡蛋用完了，为什么不多带点？因为是实验品，不是说先看看效果。我立刻派人护送你们回总部，通知博士，立刻大规模的制造毒气弹。来。先别碰尸体，我检查过了，他们没有明显跑动的痕迹，而且身上除了致命的枪伤之外，还有一些奇怪的症状搜索，村子里一个人都没有，一定是扫荡计划泄露了。那现在怎么办？要不要去其他村子看看？派人去其他村子看看。嘿。千万不能着急上火，一着急上火就会心跳加速，这心跳一加速吧，你的胸口绞痛就会再犯。哎，还有啊，我上次给您的药要记得吃啊，一直都有吃。谢谢你，何医生。要是没有你，我可能活不到现在呢。哎呦，大佐，您要是跟我说谢谢的话，那我就太愧疚了。您想想，要没有您，我哪有现在的工作？要是没有您护着我，那我可能早就死在那个牢房里面了。何医生，好了好了，我们两个谁都不要客气啊。这样，明天晚上，在我的总部，我会举办一个小小的欢迎宴会，我邀请你来参加啊，跳跳舞，轻松轻松。跳舞？哎呦，我哪里会跳舞？真是的，恒生大佐。到底有是有什么大人物来，让你这么心思动众的，还要办个欢迎会啊？哦，是我的一个老同学，过来协助我扫荡土八路的干活啊！刚刚得到的消息，第一次计划的战争，就取得了巨大的胜利。哦，那这么说，青木少佐，又立大功了。哎，青木这次干得不错啊，啊。这个朋友嘛，你在上海的时候也见过。我在上海的时候见过。哎，谁啊？佐藤三郎。佐藤三郎。
。哦，我昨天在门口的时候，还能看到他和美智子小姐在一块儿。我当时还在这里想啊，这个人怎么看着这么眼熟呢？原来就是他，就是那个在家里做实验。把自己给烧着的那个是不是啊？跟你说啊，那个时候的药品多稀缺啊，能保住他的命真的不容易。呃，佐藤君，现在已经是大日本帝国的毒气专家啊。哦，明天晚上你一起来，明白？好的，好的，好的。那我就先告辞了，嗯，回去准备一下啊。哎，告辞。队长，刘庄的同志都安置好了。知道了。队长，我想到一种可能。说说看。毒气。毒气。从同志们的脸色来看，都有窒息的迹象。如果战狼分析的正确的话。那么，一整支支队的战士都有可能同时窒息，而在这么短的时间之内，可以达到大面积窒息的，只有毒气。哎，不对呀、啊，我们不是已经把鬼子的毒气工厂给毁了吗？鬼子也可以从其他地方把毒气给运过来。这事儿必须得尽快查清楚，如果是真的，那后果不堪设想。报告少佐，周围的几个村子都检查过了，跟这儿的情况一样，一个人都没有。是不是他们都躲起来了？哼，躲起来了，一定是有人走漏了风声。那我们现在留在这儿，我倒要看看他们能躲多久。电告总部，派人修筑永久的工事，找人把这几个村子都看起来。让这些中国人在林子里待着吧。嘿，你们几个过来，还有你们几个。大佐，后勤部队已经派到王庄去支援清末。嗯。还有件事。青木少佐昨天去了学子那儿，待了很久才出来。哦，待了很久啊。嗯，下午去的，待到很晚才出来。那你请学子小姐明天来参加我的晚宴，我让她见见。小岛，大佐真是有远见。当初您把小岛送到怀城，我还在担心。现在看来，大佐是留了一步好棋。我们都是走在刀锋上的人，所以凡事都要多想一步，给自己留条退路，也给对手留下顾忌。嗯。原来大佐。一直把青木当做对手，我一直以为他仅仅就是您的下属而已。越努力的下属，就是你越强的对手。这种下属，对你的威胁，超过了真正的对手。美智子，你给我记住了，在这个世界上，没有真正的朋友，至亲的。就只有是家人，明白？记住大佐的教诲。呃，学子小姐的。老太太，哎，据我分析啊，鬼子是想重新恢复毒气生产。佐藤这个人呢，是一个狂热的法西斯分子。如果敌人这次的计划得到实施，那么清源革命根据地就会遭受重大打击。哎呦，你这是
。所以，我们必须要除掉这个人，打乱鬼子的部署。可是你说让战狼在日军总部活动，我觉得太危险了。是这样的，横山明天晚上邀请了一个演出团，为佐藤举行欢迎宴会。最重要的是，这个青木正在城外扫荡，这是刺杀佐藤的唯一机会。还有啊，我搞到两张请帖，到时候只要他们能够混进去，战狼就一定能完成任务。学子妹妹，姐姐，你怎么约我来这儿了？明天衡山大佐举办舞会，邀请你参加。青木君回来了。青木现在正在负责王庄工事修建的事情。估计短时间内是回不来了，那我还是不去了吧。也许大佐正是想让你代替青木出席，如果你不去的话，岂不是很失礼？哦，对了，今天早上的时候我看见青木君了，他看起来似乎心情不错。青木君说。要准备婚事了，你们之间的问题解决了。既然我爱他，就应该相信他。现在，青木君是我留在这里唯一的理由了。起初我还担心我之前的话会给你造成压力，现在看着你一脸幸福的样子，姐姐真是替你高兴啊。谢谢姐姐，但愿北条少佐的在天之灵能够保佑你。可这毕竟是在日本人眼皮子底下呀，我觉得困难太大。老太太，嗯，这是我们现在唯一的一个办法了。您放心好了，嗯，我会尽全力去保护他们的。还有啊，我想到一个奇招，嗯，让战狼和庄子好好的打扮一番，王爱呢，只要在外面负责接应他们就行了。好。我马上通知支队，让他们做好准备。嗯，还有啊，嗯，横山这次是小范围的宴请佐藤，来的所有客人他都认识。记得告诉他们，让他们千万不要趁着宾客附近到宴会厅里面。好，我知道了。这两张呢是宴会的请帖，嗯，这个是日军司令部的草图。到时候我会提前做个准备，让他们一切见机行事。我相信，哥哥一定会保佑我的。虽然哥哥生前并不同意我和秦木君相爱的事情，但是我相信，如果他现在能够看到孤独的我受到了秦木君的保护，他一定会觉得很安慰。我相信，他会祝福我们的，雪子妹妹。我，我还是先回去了。姐姐，你是不是有什么话要对我说？其实也没什么，只是想起北条少佐，觉得有些惋惜。是啊，杀害哥哥的凶手，到现在也没有被抓到。我真恨我自己。当初在监狱里，为什么不把那个战狼给杀了，给我哥哥报仇？学子，其实，其……姐姐，你到底想说什么？你现在这个样子，我看了特别心慌。都是些传言，也不足为信的。什么传言？是关于北条少佐被杀的传言。如果真的是毒气，那我们有什么办法去对付他呢？就算有药能治疗，也需要时间。更何况，我们根本不知道这种毒气是由什么成分组成的。你的意思是说，我们完全没有办法
只能逃跑和挨扎了。我们只能把这次战役的情况汇报给军区，由军区来协助调查和支援。拿来信了。果然是毒气，跟咱们分析的一样。威生的意思是要刺杀佐藤，直接把源头掐断。而且他说，明天横山的欢迎宴是最好的机会。我去。战狼哥，你不能去。现在满城都是你的画像，你去太危险了。是啊，战狼哥。你看，你在县城那么脸熟，这青木林肯定能把你认出来。哎，队长，还是我去吧。我也去，队长。哥哥是我在这个世界上唯一的亲人了。关于他的事情，我有权利知道。请你告诉我。可是你跟青木都要结婚了，这跟青木君有什么关系啊？有人说。杀死北条少佐的真凶，就是青木。怎么会有这么荒唐的说法？起初我也不信，可是是有人亲眼看到的。问清楚什么呀？战狼那么狡猾，你一个女孩跑到这儿来干什么？以后不准来了！不可能，不可能，不可能！怎么会有这么荒唐的事情？我不相信，我不相信！已经说过了，你们都是骗子，你们都在说谎话。你们为什么要骗我？为什么要骗我？徐子妹妹，放开我！你们真以为日军总部是山林子吗？想进就进，想出就出的，全是端着枪的野兽。没事儿，你看，这不还有请柬呢吗？我就扮成那个客人。我直接混进去，也不照照镜子。你穿那洋衣服像个啥、啊？不是，那，那那你说咋办啊？我看，还是我跟王爱去一趟。你要走了，队里的事怎么办？万一鬼子打过来了，谁指挥打仗啊？现在这杀佐藤比打仗更重要。佐藤是咱最大的敌人，他只要存在一天。那随时可能生产毒气弹。哎，好了好了，你们都别争了。青木现在正带兵扫荡，他是绝对不可能去参加这个欢迎会的。我看我跟战狼乔装混进去，也不是什么难事儿。那我在外边给你们接应，总可以吧？让皮三也去吧，他脑子灵光，能帮上双子。时间紧迫，我们就这么决定了。你们，你们都可以去，为什么就是不让我参加呀？你们都瞧不起我。哎，哎，东儿。好了，我不跟你们争了，就按你们说的定吧。不过呢，这次行动一定要小心，千万不能冲动。政委说过，冲动是魔鬼，尤其战狼你呀、啊。这次行动，听王爱指挥。放心吧。我知道清楚。那事不宜迟，明天一早我们就出发。好，咱们商量一下具体行动细节，千万不能出什么纰漏。来。不可能！怎么会有这么荒唐的事情？青木君从小就在我家里做事，他和哥哥差不多的年纪。两个人一起上学，一起长大，不可能，一定是假的。起初我也不信，可是是有人亲眼看到。
青木杀了北条少佐之后，又给了自己一刀。是谁看见的？这个，我实在不方便说。姐姐，请你帮帮我。心里而感动，从心头穿过眼眸，变成了问候，疼过的心都。Yeah. 